അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല വിശ്വാസ വോട്ട് തേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട കുമാരസ്വാമി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു അതിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടോ അത്ഭുതകരമായിട്ടോ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല കാരണം കോൺഗ്രസിലും ജനതാദലിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ എം എൽ എമാർ അവരുടെ എം എൽ എ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസത്തിന് വേണ്ടി ഡൽഹിക്ക് പോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാവി ഉറപ്പായിരുന്നു മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് രാജിവെക്കല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു മാർഗവുമില്ല എന്തിരിക്കലും കുമാരസ്വാമി ധൈര്യം സംഭരിച്ച് നിയമസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി വിശ്വാസം തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു സ്പീക്കർ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം കൂർമാറ്റ നിരോധന നിയമം അനുസരിച്ച് സ്പീക്കർക്ക് വലിയ അധികാരമാണ് ഉള്ളത് സ്പീക്കറാണെങ്കിൽ നിഷ്പക്ഷനായ ഒരു ബലരാമനല്ല നേരമറിച്ച് കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കാവുന്ന കളികളെല്ലാം പയറ്റി കെ സി വേണുഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും കാഴ്ചവെച്ചു കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രബലനായ നേതാവ് ശിവകുമാർ അദ്ദേഹവും കഴിയാവുന്ന എല്ലാ നമ്പറുകളും ഇറക്കി പ്രയോഗിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഫലവത്തായില്ല കാരണം മറുഭാഗത്ത് അമിത്ഷായാണ് യെദ്യൂരപ്പയാണ് ഇവരും വലിയ കളിക്കാരാണ് കളി ഒട്ടും മോശമായില്ല വിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൻ്റെ ചർച്ച നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം കോൺഗ്രസും ജനതാദളും പയറ്റി നോക്കിയത് അത് വിജയിച്ചില്ല ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫിലി ബെസ്റ്ററിങ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ മെമ്പർമാർക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാം ഒരു പുതിയ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ച് 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 പ്രശം പ്രസംഗിച്ച് നാദപരമ്പം സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ബില്ല് ഒരിക്കലും വോട്ടിനിടാതെ ആനന്ദമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് വന്നപ്പോൾ കൃത്യം ആറ് മണിക്കുള്ളിൽ പരിപാടി തീർത്തേക്കാം എന്ന് സ്പീക്കർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇനി ഈ ഉറപ്പും ലംഘിക്കാൻ മടിക്കുന്ന പുള്ളിയൊന്നുമല്ല കർണാടകത്തിലെ സ്പീക്കർ ഏതായാലും ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസ വോട്ട് പരാജയപ്പെടും എന്നതുകൊണ്ട് കുമാരസ്വാമി രാജിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുമാരസ്വാമിയുടെ രാജിയോടുകൂടി കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ് അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് ഒരു പാർട്ടിക്കും ഭൂരിപക്ഷവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സഭ ആ സഭയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി ആദ്യ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശവത് ഉന്നയിക്കുന്നു ബി ജെ പിക്കാരനായ ഗവർണർ അവർക്ക് അവസരം നൽകുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ നാടകം നടത്തുന്നു സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടുന്നു വിശ്വാസ വോട്ട് തെളിയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട് ആ മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പ രാജിവെക്കുന്നു അതേ തുടർന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കോൺഗ്രസും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട ജനതാദളും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടായ അന്ന് മുതൽക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടാത്ത എം എൽ എമാർ എല്ലാവരും നിരാശരാകുന്നു അവർ മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു മോഹിക്കുന്നു യെദ്യൂരപ്പയുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു ഭരണമുന്നണി വളരെ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടിൽ കേവലം രണ്ട് സീറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭ പിന്നെ പുളിക എന്നുള്ള വളരെ അനിവാര്യമാണ് കർണാടകത്തിൽ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ രണ്ട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രാമകൃഷ്ണ ഹെഗ്ഡേടെയാണ് മറ്റേത് ദേവരാജ അറസിൻ്റെയാണ് ദേവരാജ അറസ് അന്ന് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് ദേവരാജ അറസ് രാജിവെച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് രാമകൃഷ്ണ ഹെഗ്ഡെ നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതായാലും ഹെഗ്ഡയുടെ മാതൃക പിന്തുടരാൻ ദേവഗൗഡയുടെ മകനായ കുമാരസ്വാമിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ അനിവാര്യമായ പരാജയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മൊത്തം ഈ മൂലധന ശക്തികൾ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പണമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം യദ്യൂരപ്പയുമല്ല കുമാരസ്വാമിയുമല്ല സിദ്ധരാമയ്യുമല്ല ആരുമല്ല ഹൈക്കമാൻഡും അല്ല ലോ കമാൻഡും അല്ല പണമുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് ആളുകൾ പോകുന്നത് ഈ കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തെ നയിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഖനി ഉടമകളും അല്ലെങ്കിൽ മൂലധന ശക്തികളും വ്യവസായികളുമാണ് ഇവർ പണം മുടക്കുന്നതനുസരിച്ച് എം എൽ എമാരെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവിടെയുണ്ട് കൂടുതൽ പൈസ ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലാണ് കൂടുതൽ വ്യവസായികൾ അവർക്കാണ് പിന്തുണ നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര ഭരണവും ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലാണ് അമിത്ഷായെ പോലെ ഒരാളാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പിക്കാർക്ക് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രയും എം എൽ എമാരെ
എം എൽ എമാരെയൊക്കെ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരു പക്ഷേ ബി ജെ പിക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിമതന്മാരെയും കൂറുമാറിയ കോൺഗ്രസ്സുകാരെയും വെച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മാത്രമല്ല ഈ രാജിവെക്കുന്ന എം എൽ എമാരുടെ ഭാവി എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അയോഗ്യത ഏതുവരെ പോകും അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട എം എൽ എമാരുടെ ഭാവി എന്താണ് അതിൽ ഇവരുടെ രാജി സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം വീണ്ടും ഇവർക്ക് ഇതേ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച് ജയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അങ്ങനെ നൂറായിരം പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് കർണാടക രാഷ്ട്രീയം എടുത്തറിയപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ പണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർണാടകത്തിൽ ജനാധിപത്യം ഇല്ല ഇപ്പോൾ പണാധിപത്യമാണ് ഉള്ളത് ഇത് തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ജനഹിതത്തേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് മൂലധനത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് Thank you.